versículo 38 en adelante. Segundo libro de los reyes, capítulo 4, versículo 38 en adelante. Qué bendición poder, mis hermanos, estar en la casa del Señor. Vamos a platicar en esta mañana la receta perfecta para lo que sigue. La receta perfecta para lo que sigue. Por la tarde tenemos un mensaje que le enseñarías a tu hijo si te tocara despedirlo. Eso es el mensaje para la tarde. Así que vamos a la Biblia. Voy a pedir que nos pongamos sobre nuestros pies. Segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículo 38 al 41. La receta perfecta para lo que sigue. El por la mañana estuvimos platicando, mis hermanos, preparándonos para lo que viene. A esta hora vamos a platicar acerca de la receta perfecta para lo que sigue. Ponga la atención. Dice la Sagrada Escritura así, la cual hemos bajo la autoridad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre, cuando había una grande hambre en la tierra y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés y de ella llenó su falda de, su, de calabazas silvestres. Y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Cuarenta, pero sirvió, después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos aquel guisado, gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla y no pudieron comer. Cuarenta y uno, entonces dijo, traed harina y la esparció en la olla y dijo, da a comer a la gente. ¿Y cómo dice? Y no hubo más mal en la olla. Padre, gracias le doy por esta mañana, su amor, su bondad, su infinita misericordia. Señor, en esta mañana reciba la alabanza, la adoración, la gloria y la honra por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Tome su asiento, hermano lindo y querido. Ha venido la hermana Marlene. En el texto, mis hermanos, que hemos leído, podemos darnos cuenta, mis hermanos, de usar ingredientes equivocados, mis hermanos, puede ser fatal. Hermano, ¿cuántas comidas se han perdido por poner muchas veces menos, o por poner muchas veces más, o por darle, mis hermanos, eh, cierta cantidad? Mis hermanos, la palabra de Dios nos enseña la receta perfecta para seguir adelante, mis hermanos, para seguir adelante, en el Señor. Muchas veces, mis hermanos, eh, nosotros necesitamos el consejo, necesitamos el aliento, el ánimo, necesitamos la instrucción. Pues acá, mis hermanos, vemos que eh, había una gran hambre y viene el profeta y manda a buscar, mis hermanos, comida, mis hermanos, a su criado, para que preparen comida para los hijos de los profetas. Fue a recoger unas calabazas silvestres que me imagino eran venenosas y las preparó. Y le llevó, ¿verdad? Ayote en miel, ¿verdad? Pero no era ayote, mis hermanos, no era ayote. Y se lo llevó y comieron, cuando iban a comer, dijo, ¿verdad? Esto no se puede comer, aquí hay muerte, esto es peligroso. Hermanos lindos y queridos, la receta perfecta, Dios nos la enseña en la palabra. Es peligroso no saber la receta de una comida. Todos podemos cocinar, mis hermanos, a nuestra manera, y cocinamos rico a nuestra manera, mis hermanos, pero siempre mis hermanos, en el Señor necesitamos la receta perfecta. ¿Y cuál es la receta perfecta para seguir adelante en la vida? ¿Cuál es la receta perfecta, mis hermanos, para continuar, para lo que sigue? No sé qué es lo que vaya a venir en tu vida, no sé qué vaya a suceder en tu vida, no sé por qué estás pasando, no sé cuál es tu llanto, cuál es tu dolor, cuál es tu tristeza, no sé por qué no puedas dormir, no sé cuáles serán tus sueños, tus deseos, tus anhelos, pero la receta perfecta para continuar en la vida, para seguir adelante, mis hermanos, no olvides, ingrediente número uno, la presencia de Dios. La presencia de Dios. Proverbios 3.6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. El primer ingrediente para la receta perfecta de lo que estás viviendo, lo que estás pasando, la presencia 
de Dios. La presencia de Dios. Que eso no te vaya a faltar en tu receta. En tu vivir, que eso no falte. Que no te falte la presencia del Señor y asegúrate de estar en la presencia del Señor. Y asegúrate de que Dios camine a tu lado. Y asegúrate de que estás haciendo la voluntad de Dios. Y asegúrate de que estás haciendo lo correcto. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Primer ingrediente, la presencia de Dios. Que no se te olvide. Cualquier sea la circunstancia, cualquier sea la dificultad, hermano, hermana, joven, señorita, Dios no te va a fallar. Tu esposo, tu esposa, tu pastor, tu líder, tu iglesia te puede fallar, pero Dios no te va a fallar. Por eso asegurémonos, mis hermanos, que en la receta perfecta que nosotros, mis hermanos, necesitamos de la vida, hermano, que la presencia del Señor no nos falte. Porque si tenés la presencia del Señor, dice la palabra, ¿quién nos separará del amor de Dios? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. En la necesidad, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que la presencia del Señor no te falte. La receta perfecta empieza con la presencia del Señor. Que no te falte ese ingrediente en tu vida. Que por alguna razón, mis hermanos, nos apartamos, que alguien, mis hermanos, eh, nos hizo algo, pasó algo, y mis hermanos, nuestro corazón orgulloso, soberbio o inmaduro, nos hizo apartarnos. Y hermano, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien, dice la palabra. En el libro de Job, capítulo 22, versículo 21. Vuelve ahora. Pero que la presencia del Señor no te falte. ¿Por qué razón, hermano? La vida nos da unas grandes sorpresas difíciles. Uno, mis hermanos, muchas veces eh, nos toca vivir lo que no pedimos, lo que no quisimos, lo que no sembramos. Y otras cosas que sí nosotros sabemos por qué razón tuvieron que venir. Pero duele. Pero pastor, para seguir adelante, ¿qué hago? La receta perfecta. Hermano, el ingrediente, la presencia del Señor. No te va a faltar. Entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Pero que la presencia del Señor no te falte. Cualquier otra cosa te puede faltar, dinero, ánimo, ganas, deseo de vivir. Pero que la presencia del Señor no te falte, porque lo vas a tener todo. Y dice el proverbio. Hermano, reconócelo en todos tus caminos, reconócelo. Aún en los peores momentos, reconoce que la mano del Señor está ahí. Señor, me has permitido pasar esta prueba, pero yo sé que estás ahí, mi Señor. Yo sé que estás sobrando, yo sé que me estás puliendo, yo sé que me estás hablando, yo sé que me estás formando, yo sé que me has metido a un proceso, yo sé que estás ahí. También el proverbio 16, 3 y 4 dice... Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Y oiga esto, y aún al impío, y aún al impío para el día malo. Todo tiene una razón de ser. Todo tiene una razón de ser. ¿Cuándo pensamos nosotros que íbamos a estar acá en una congregación, en una iglesia evangélica? ¿Cuándo lo pensamos? Cuando pensamos, mis hermanos, que las cosas iban a cambiar. Pero aquí estamos. Aquí estamos, hermano. Mi hermano lindo y querido, todas las cosas las ha hecho Jehová para sí mismo, para él mismo. Por eso dice la palabra que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Porque Él sabe cómo nos lleva. Él sabe cuál es el tiempo. Pero mis hermanos, en la receta perfecta para seguir adelante, a pesar de las pruebas y dificultades de la vida, que la presencia del Señor no te falte. ¿Ya lo guardó en su corazón? Que la presencia del Señor no te falte. Pero yo soy un pecador. Todos somos pecadores. Pero es que usted no sabe, pastor. No, no te preocupes pero que la presencia del Señor 
no te falte. Número dos, en la receta perfecta para seguir adelante, el segundo ingrediente, obediencia a la voluntad de Dios. Número uno, la presencia de Dios. Número dos, obediencia a la voluntad de Dios. Diga conmigo, obediencia a la voluntad de Dios. Josué 1.8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Crees un final feliz? En lo que estás pasando en la vida, número uno, la presencia del Señor. Número dos, obediencia a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que tu vida y mi vida esté apegada a lo que dice este libro santo. Que tu vida y mi vida se esté rigiendo por este libro santo. No por lo que tú pensás, no por lo que tú querés o crees o como a ti te gusta. Nuestra vida tiene que estar conforme a este libro. Obediencia a este libro. Obediencia a la palabra, no al pastor, no a los mandamientos, a las doctrinas de la iglesia. No, obediencia a la palabra del Señor. Ese es el ingrediente, mis hermanos. Por eso dice José 1.8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces hará prosperar tu camino, apega tu vida. Apeguemos nuestra vida a este libro y vamos a tener un final feliz. No es fácil, no es fácil, porque la misma palabra nos enseña y nos dice, mis hermanos, si alguno quiere ser mi discípulo, ¿cómo dice? Tome su cruz, nieguese a sí mismo y sígame. No es fácil tomar nuestra cruz, negarse a sí mismo. Si nosotros, hermanos, somos humanos, somos carne, somos sentimientos, somos deseos. Igual que todos, mis hermanos, los que no entran a una iglesia, igual que todos ellos, tenemos debilidades, sentimos deseos. Hermano lindo y querido, pero el ingrediente para continuar en la vida, a pesar de lo que sea, a pesar de lo que estemos pasando, a pesar de lo que estemos viniendo, o a pesar de lo que te vaya a venir o lo que te vaya a suceder, no te deben faltar dos ingredientes importantes. Número uno, la presencia del Señor en tu vida. Y número dos, obediencia a la voluntad de Dios. Obediencia. Seguí haciendo aquello que le agrada a Dios. Seguí en el camino del Señor. Vas a recibir críticas, vas a recibir puñaladas, vas a recibir desánimo. Y, y no creas, hermano lindo y querido, que... Vas a sufrir desánimo, desaliento de personas extrañas. No. De tu misma casa, de tu mismo hogar, tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu hija, tu mamá o tu papá. En la iglesia. En la iglesia, el hermano que tú no pensaste, que no tú no te imaginaste, el que menos pensaba, te desanima, te frustra. Hermano lindo y querido, pero querés que te vaya bien. Obediencia a la voluntad de Dios. Obediencia. Pero, ¿por qué debo de obedecer yo a la palabra? ¿Por qué? No, eso está bien que lo haga el líder. Eso está bien que lo haga el viejito, de verdad. Eso está bien que lo haga el pastor. Mi hermano, te recuerdo esto. San Juan 15, 16. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre. ¿Querés un final feliz? A pesar de lo que venga en la vida. A pesar de lo que sucede en la vida. Ingrediente número uno, la presencia del Señor. Ingrediente número dos, hacer, obedecer a la voluntad de Dios. ¿Por qué vas a obedecer? Porque tú no elegiste a Dios, Él te eligió a ti. Así que por más que tú, mis hermanos, te, te enojes, te, te, ¿qué? te resintas, te amargues, y por más que busques los, los peores defectos de todos los que estamos acá, 
El problema no somos los demás, el problema somos nosotros mismos. Dios te eligió a ti. Dios te eligió a ti. No lo elegiste tú. Tú no lo andabas buscando ni yo. Él nos buscó por amor a sí mismo. Por eso debemos de obedecerle. Y acuérdate, y recuérdense lo que dice 1 Samuel 15, 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Y qué dice? Y el prestar atención que la grosura de sus carneros. A Dios le interesa la obediencia. A Dios le interesa que le pongas atención. A Dios le interesa tu obediencia. A Dios le interesa que le pongas atención. Hermano lindo y querido, la receta perfecta para continuar adelante, número uno, la presencia de Dios. Número dos, obediencia a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Número tres, el ingrediente perfecto para seguir adelante en la vida Tercer ingrediente, temor a Dios. Temor a Dios. Dice la palabra Eclesiastés 7.18, oiga esto. Eclesiastés 7.18, oiga esto. Temor a Dios, tercer ingrediente. Bueno es que tomes esto y también de aquello no te apartes, no apartes tu mano. Porque aquel que a Dios teme, aquel que a Dios teme, como dice, saldrá bien. ¿Saldrá bien? Mire qué importante el temor a Dios. ¿Sí? Mire qué importante respetar a Dios. Aquí a nadie le hemos dicho, mire hermano, no vaya a la fiesta, mire hermano, no ande adulterando, no ande fornicando, no fume. A nunca a nadie le hemos dicho, hermano. A nadie le hemos dicho. No, al contrario, yo le digo, no hombre, vaya, le digo yo, vaya, no de todas maneras, pues, si es que va a pagar la factura usted, ¿sí? No, si nadie, nunca se le ha prohibido a nadie, nunca se le ha dicho a nadie que no vaya, no, pero ¿cuáles son las consecuencias? Así como el hombre sembrare, así también se hará. ¿Sí? Siembre amor, va a cosechar amor. Siembre desamor, va a cosechar desamor. ¿Sí? Siembre toxicidad, va a cosechar toxicidad. ¿Sí? Siembre rebeldía, va a cosechar rebeldía. Hermano lindo y querido, Ingrediente número uno para continuar en la vida a pesar de lo que pase, la presencia de Dios. Obediencia a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Y número tres, hermano lindo y querido, temor a Dios. Bueno es que tomes esto y también de aquello no te apartes, no apartes tu mano. Porque aquel que a Dios teme, saldrá bien en todo. Porque aquel que a Dios teme, saldrá bien en todo. Si sí, la palabra es clara. La palabra es sencilla, hermano. Pero claro, nosotros queremos hacer nuestra vida, queremos hacer nuestros caprichos, queremos vivir nuestra vida cristiana a nuestra manera. Y nuestra vida cristiana tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Tu vida y mi vida tiene que estar, mis hermanos, conforme a este libro. ¿Sí? Y eso, mis hermanos, ¿qué dice? Saldrá bien. En todo. Cuarto ingrediente, mis hermanos, de la receta perfecta para continuar adelante en la vida. Cuarto ingrediente, firmeza y constancia. Firmeza y constancia. Primera Corintios 15, 58. Dice así la palabra, Primera Corintios 15, 58. Así que hermanos míos, amados, como dice, estad firmes y constantes, creciendo a dónde? Creciendo a dónde? En la obra del Señor, no dice por ratos, dice siempre. 
Estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, si usted se fija, cada una de las cosas tiene su recompensa. Cada uno de lo que hemos hablado tiene su recompensa. Hermano, ¿qué necesitamos en esta para continuar en la vida? Ingrediente número cuatro, firmeza y constancia. ¿Sí? Firmeza, firmeza en tu doctrina, firmeza en lo que crees. ¿Sí? No andemos buscando lo que no hemos perdido, hermano. ¿Sí? No andemos buscando. Pero es que ah, se siente bonito allá. Es que, hermano lindo y querido. ¿Quieres saber cuando sentiste la presencia del Señor si Dios ha hablado en tu vida? Es cuando salí sintiendo, sintiendo no hacer aquello que desagrada a Dios. Dios ha obrado en tu vida. Y no necesitamos, hermano, el escándalo. No necesitamos, mis hermanos, la bulla. ¿Sí? Porque cuando Dios nos habla, pone en nuestro corazón el, el sentir. De cambiar nuestra vida ese día habló Dios a tu vida ¿Sí? ese día habló Dios a nuestra vida cuando salimos mis hermanos sintiendo no debo de hablar como hablo ¿Sí? no debo tratar a mi familia como la trato no debo responderle a mis padres como le respondo ese día la presencia de Dios se manifestó Tienes que estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre. Firmes y constantes. No es, mis hermanos, que, eh, solamente pararse, no. Firmes y constantes, firmes y constantes. Y creciendo en la obra del Señor, siempre. Una repetición que el Señor quiere decir, señores, es que esto es para siempre. Tu vida cristiana no es para los domingos, tu vida cristiana no es para... Para cuando venimos a la iglesia, nuestra vida cristiana es aquí, hermano, en la universidad, en la escuela, en el instituto. Nuestra vida cristiana es en la clínica, nuestra vida cristiana, mis hermanos, es en la casa. Nuestra vida cristiana es donde el vecino, con el vecino. Aquí bien estamos todos lindos, aquí nadie está diciendo malas palabras. Nuestra vida cristiana es en todo lugar, hermano. Nuestra vida cristiana no es, por eso dice la palabra, el ingrediente número cuatro, para continuar en la vida cristiana, firme, firmeza y constancia. No basta solo con tener firmeza en la iglesia, no basta. No, hay tal hermano, hay tal hermana, no, pero ¿cómo estamos creciendo? ¿Sí? ¿Cómo nos dicen? Ay, pero ese uniformado, ese uniformada, y hace aquí, y me dijo aquí, y me hizo allá. Hermano, así nos dicen. No, si ya andaba la hermanita, no, si, eh, eh, el de, eh, no sé de qué uniforme es ese, ese azulito, azul grana que ocupa, porque hasta azul grana, ¿verdad? No pueden decir. Ahí me metieron goles de escuela bíblica. ¿Sí? Ese de color, bien bonito baila la hermana. Ah, de verdad, ¿eh? no la he visto. Voy a ir a verla. Dije. De todo nos dicen, y a usted le dicen de mí, de todo también. ¿Sabe qué dicen alcohólicos anónimos cuando uno de los miembros de ellos viene a la iglesia o va a alguna iglesia evangélica? ¿Sabe lo que le dicen los otros alcohólicos? Ya te fuiste a meter a la iglesia para regalarle a tu mujer al pastor. Así, ese es el lema que tienen. Si vienen a la iglesia, ah, no, porque ya le vino a dejar la mujer al pastor. Ya te la va a quitar el pastor. Así dicen. Si es así, es verdad, hermano. No es mentira, así lo dicen. Hermano, no basta con la firmeza en la iglesia, no basta con la firmeza en la doctrina, no basta con la firmeza en la fe. La constancia, ¿sí? La constancia en tu familia, tus hijos, que te vean. ¿Sí? ¿Pero qué? Que nuestros hijos vean que agarramos la Biblia por rato. No, firmes y constantes, creciendo siempre en la obra del Señor. Firmes y constantes, creciendo siempre en la obra del Señor. ¿Qué significa? Compromiso. Resumido, compromiso. En resumen, compromiso. En resumen, compromiso. Ingrediente número uno, la presencia del Señor. Ingrediente número dos, obediencia a la palabra del Señor. Ingrediente número tres, temor a Dios. Todo te saldrá bien. Ingrediente número cuatro, mis hermanos, 
Estar firmes y constantes, firmeza y constancia. Ingrediente número cinco, para que nos vaya bien, para lo que sigue en la vida, mis hermanos, quinto ingrediente, amor y fe. Amor y fe. Filemón 1, 5 y 6 dice así. Filemón 1, 5 y 6 dice así. Porque oigo, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que esté en vosotros por Cristo Jesús. Filemón dice, oigo del amor y la firmeza que tienen hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Para que la participación de la fe sea eficaz. Necesitamos, hermano, en el ingrediente de la vida, amor y fe. Amor y fe. Y hablábamos el día viernes, si no me equivoco, hablábamos, ¿qué sostuvo, mis hermanos? ¿Qué sostuvo a la Virgen María? Ver a su Hijo crucificado. El amor. Decíamos allá, el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera. El amor, mis hermanos, es la clave para permanecer. ¿Sí? Y la fe. La Virgen María estaba allí, mis hermanos, ella, toda la vida, desde que, en, desde que salió embarazada, desde que Dios, mis hermanos, puso a Jesús en su vientre, toda la vida guardó el secreto y sufrió. Toda la vida. Toda la vida ella guardó el secreto. Sabía que su hijo va a padecer. Y hay un texto que dice que muchos dolores iba a padecer. Ella sabía de muchos dolores que iba a padecer. Y cuando lo vio en la cruz, ahí seguía ella. ¿Qué la tuvo de pie? Ya no estaba José. José había muerto, ya no lo vemos. Pero ahí estaba la Virgen María. ¿Y qué la sostuvo? El amor. El amor a su hijo. De pie, de pie. Ahí estaba de pie, hermano. Ahí estaba ella de pie. Esperando el resultado. Y qué lindo, mis hermanos. Imagínense qué lindo. Primero, sufrir, guardar el silencio por 30 años. Año 31, 32 y 33. Dicen por ahí que una dos veces visitó a María, su madre, en esos tres años de ministerio. Jesús se dedicó a andar predicando. Dos o tres veces, que más veces que la visitó. Pero qué dolor cuidarlo, estar con ella 30 años. Ya no estaba José, su padre. Y saber que lo capturan, saber que lo crucifican y lo sacrifican. Y saber que lo sepultan como lo peor, desnudo. Guardar aquello, mis hermanos, ¿cómo aquello? Guardar aquello, ¿cómo se sentiría ella? Pero sabe, qué lindo cuando ya en el libro de los hechos dice que estaban reunidos y dice la palabra que subió a los cielos. ¿Cómo se sentiría ella de orgullosa? Todo aquel dolor que sintió por 33 años de saber la verdad y no poderla decir y ver a su hijo sufrir y luego ver subirlo a los cielos y que aparece un ángel y le dice ¿por qué estáis mirando al cielo? a ese mismo Jesús que viste subir a ese mismo Jesús lo veréis venir <risa> hermano porque en la receta perfecta se necesita fe y amor fe y amor para seguir en la vida fe para caminar porque no caminamos por vista sino por fe y amor porque el amor todo lo puede, todo lo soporta y todo lo sufre. Repitamos, la receta perfecta para continuar en la vida, número uno, la presencia de Dios. Número dos, ingrediente número dos de la receta perfecta, obediencia a la palabra del Señor. Ingrediente número tres, temor a Dios. Ingrediente número cuatro, firmeza y constancia. Ingrediente número cinco, la receta perfecta para continuar en la vida, fe y amor hermano Dios nos enseñó algo tan lindo en la palabra del Señor 
Aquellos hombres, mis hermanos, fueron a buscar comida, estaban pasando hambre y buscaron por equivocación unas calabazas que parecían comestibles, pero eran veneno. Y a la hora de comer, lo estaba preparado, vino el profeta, mis hermanos, y le echó harina y le dijo, ahora coman, porque la receta perfecta de tu vida la tiene Dios. Y la receta, la receta perfecta para tu vida está aquí, en la palabra del Señor. Solo léela, medítela, apréndela y obedécela. Porque esto te va a ir bien. Vamos a orar, iglesia, vamos a orar. Padre, gracias le doy por esta mañana, su amor, su bondad, su infinita misericordia. Gracias, bendito Señor, por su amor para con nosotros, su bondad para con nosotros, su gracia para con nosotros. Gracias, bendito Señor, por darnos la bendición de estar en su casa, para darle gloria, para darle alabanza, para darle honra y gloria. Gracias, bendito Señor. En este momento, Padre Celestial, que no nos haga falta su presencia. Señor, que es lo más esencial en la vida. Todo puede faltar, todo puede fallar, no puede fallar mamá, papá, el esposo, la esposa, el hijo, la hija. Pero Dios nunca nos va a fallar. Hermano, hermana, asegurémonos que la presencia del Señor no nos haga falta. En la receta perfecta, asegurémonos también de obedecer la voluntad de Dios. Hagamos lo que Dios nos pide, no lo que a nosotros nos gusta. Hacer lo que nos gusta es fácil, pero hacer lo que Dios nos pide muchas veces nos es difícil. Porque tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que tomar nuestra cruz nosotros mismos. En la receta perfecta, tener temor a Dios. Y todo nos saldrá bien. Respetar a Dios. No porque me pueda castigar. Respetar a Dios. Es porque Él merece la gloria y la honra. Él es Dios. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por la enseñanza. Gracias, Señor, por enseñarnos la receta perfecta para continuar adelante en la vida. Su presencia, obediencia a la verdad, temor a Dios, firmeza y constancia, y fe y amor. Ingredientes sencillos que ya los conocemos, pero que necesitamos, Señor, recordarlos para continuar adelante a veces la vida es dura a veces la vida es difícil pero Señor ya no somos esclavos somos hijos de Dios en el nombre de Jesús hemos orado